Witam Was serdecznie na Wzgórzu Wawelskim. Obecnie to wyjątkowe muzeum, odwiedzane co roku przez setki tysięcy gości z całego świata. Dawniej była to siedziba Króla Polskiego. To tutaj władca przyjmował gości i to z tego miejsca kierował rozległym państwem polskim, rozciągającym się w czasach swojej świetności od wybrzeży Morza Bałtyckiego aż po brzeg Morza Czarnego. Była to olbrzymia odpowiedzialność. Od królów oczekiwano bardzo wiele. W zasadzie do swojej roli szkolili się przez całe życie. Oczekiwano od władcy, że będzie znał się na ekonomii, prawie oraz sztuce dyplomacji. A jeżeli czasy będą niespokojne i niebezpieczne, to że wykaże się talentami dowódczymi oraz że będzie dobrym strategiem. Oczywiście nie wszyscy byli w stanie sprostać tym wysokim wymaganiom, ale jestem przekonany, że gdyby zapytać Was o takich właśnie wybitnych królów wojowników, to z pewnością pośród Władysława Jagiełły i Bolesława Chrobrego pojawiłaby się również postać Jana III Sobieskiego. To o nim będziemy dzisiaj rozmawiać. Czym polski król zasłużył na wdzięczność i szacunek tak potężnych władców? Oczywiście wielkimi zwycięstwami nad armią turecką. Można wręcz powiedzieć, że Jan III Sobieski był specjalistą w pokonywaniu budzących wtedy grozę w całej Europie żołnierzy sułtana. Wielu historyków uważa, że to właśnie on walnie przyczynił się do odsunięcia zagrożenia tureckiego od Europy. Zresztą sami Turcy darzyli Sobieskiego ogromnym szacunkiem, nazywając go lwem Lechistanu. Ale też żaden dowódca nie wygra bitwy, ani tym bardziej wojny, nie posiadając odpowiednio wyekwipowanych i wyszkolonych żołnierzy. Zapraszam Was teraz na lekcję, w trakcie której dowiecie się, jak uzbrojeni byli żołnierze w czasach króla Jana III Sobieskiego. I to zarówno ci walczący pod polskim, jak i pod tureckim sztandarem. Naszą opowieść o żołnierzach króla Jana III Sobieskiego zaczniemy, myślę, od razu od najcięższego kalibru, czyli oczywiście słynni husarze. Słuchajcie, mało kto nie słyszał dzisiaj o husarzach, bohaterowie filmów historycznych, seriali, wielu też memów, wielu uważa ich za niepokonanych bohaterów, inni z kolei uważają, że ich rola była troszeczkę przeceniana. Jak było naprawdę, no pewnie się nigdy już tak do końca nie dowiemy, ale wykorzystując fakt, że mamy tutaj bardzo wiele ciekawych eksponatów związanych z husarzami, spróbujemy troszeczkę Wam przybliżyć właśnie tą niezwykłą formację. Zwróćcie uwagę, husarzy często nazywa się ostatnimi z rycerzy. No i rzeczywiście jak się przyjrzymy, to uzbrojeniem, ochroną przypominają troszeczkę tych dawnych średniowiecznych wojowników, pomimo tego, że walczyli już w epoce broni palnej, kiedy to ta ręczna broń palna oraz artyleria zdobywały coraz większą pozycję na polu walki, coraz, coraz groźniejsza była ta broń palna, to pomimo tego husarze stosowali dalej takie pancerne osłony swojego ciała. Widzimy tutaj na pierśnik folgowany od dołu właśnie, żeby też zwiększyć tutaj ruchomość. Widzimy na ramienniki, widzimy na głowie z kolei hełm nazywany szyszakiem. Pojawiały się jeszcze czasami karwasze, takie elementy chroniące właśnie tutaj rękę husarza i czasami też na biodrniki. Pod tym wszystkim pojawiała się również e, koszulka kolcza. E, no i teraz takie pytanie, czy był sens używania stalowych pancerzy w erze broni palnej? No jak się okazuje, te pancerze całkiem skutecznie chroniły takiego husarza przed, e, przed bronią strzelecką. I tutaj e, wiele zachowanych takich relacji historycznych mówi o tym, że tak naprawdę e, muszkiety, różnice potrafiły przebijać pancerze z 60 metrów, nawet odległości, ale husaria pędziła na wroga tak szybko, że żołnierze często mogli wystrzelić tylko raz, a później musieli rzucać się do panicznej ucieczki. A jak zapewne możemy się domyśleć, no to widząc nadjeżdżającego przeciwnika z tak olbrzymią prędkością, również te salwy nie były zbyt skuteczne. Stąd też często był taki mit, który właśnie mówił o tym, że husarze się kule nie i mają, tak? czyli że oni właśnie są odporni na te postrzały. Po prostu te salwy były bardzo mało skuteczne. Ale tak jak mówiliśmy, taki napierśnik potrafił kulę wystrzeloną z różnic czy, czy z muszkietu zatrzymać. Nawet często podobno testowano je w ten sposób, że strzelano do nich z bliska z pistoletów i jeżeli właśnie dopiero taki napierśnik wytrzymał taki postrzał, to wtedy nadawał się do użycia. Słuchajcie, kolejną yy, tutaj taką yy, rzeczą ciekawą odnośnie husarii jest to, że oczywiście husarze byli kawalerią. No i można byłoby powiedzieć, co z tego. Wszystkie armie tak naprawdę w tym ok okresie jeszcze, kawa je jeszcze kawalerii używały. Ale warto zaznaczyć, że jeźdźcy w XVI, XVII wieku, czyli wtedy, gdzie husarze królowali na polach bitew, z reguły walczyli już inaczej niż dawni rycerze. Oni po prostu podjeżdżali i strzelali do przeciwników, ewentualnie atakowali dopiero wtedy, gdy piechota wroga była rozbita. Natomiast słuchajcie, z takim atakiem na 
piechotę nie miała żadnego problemu husaria. Warto zaznaczyć, że w XVI-XVII wieku piechota była już doskonale przygotowana do starcia z kawalerią. Żołnierze używali bardzo długich, często pięciometrowych pik oraz właśnie doskonałej broni już palnej. Także, także to skutecznie dość chroniło ich, ich przed szarżami kawalerii, ale nie przed szarżą właśnie husarzy. Dlaczego tak było? No po pierwsze, słuchajcie, kopia używana przez husarzy. To były prawdopodobnie najdłuższe kopie na świecie. Mogły mieć różną długość, bo niektóre 3 metry, ale te najdłuższe właśnie nawet 6 metrów i 20 centymetrów. Tak wyglądała właśnie husarska kopia. Słuchajcie, taka kopia dawała przewagę zasięgu właśnie nad piechurem uzbrojonym w tą 5-metrową pikę. Co też dalej? Słuchajcie, kopie były robione z twardego drewna, ale kruchego. Przy szarży często właśnie się kruszyły, łamały, ale pomimo tego, dzięki temu, że to drewno było twarde, zdarzało się, że pojedynczy husarz potrafił przebić kilku wrogów. Tutaj rekordem podobno było nawet sześciu przeciwników właśnie przebitych jedną husarską kopią. Co dawało husarzom możliwość wykonywania tak potężnej szarży? No podobnie tak jak w przypadku średniowiecznych rycerzy, ich niezwykłe Konie. Słuchajcie, no, konie husarskie to była absolutna elita. Jeden egzemplarz potrafił kosztować nawet 63 kg srebra. To dla porównania to jest koszt podobno, ktoś tam obliczył 22 dział. Te konie były bardzo drogie, ale też i świetnie szkolone, niezwykle wytrzymałe, niezwykle silne, niezwykle szybkie. Potrafiły się rozpędzić do 60 km na godzinę, nie bały się huku strzałów, krzyków i tak naprawdę też potrafiły szarżować wielokrotnie. Zdarzało się, że husarze szarżowali nawet kilkanaście razy w ciągu jednej bitwy, co byłoby niemożliwe w przypadku tych ciężko opancerzonych dawnych rycerzy. Tam z reguły jedna, dwie szarże i tak naprawdę i rycerz, i koń już e, mieli dosyć. Słuchajcie, e, no nic dziwnego, że przy takiej prędkości i przy takiej długości kopii nie było chętnych na e, zderzenie się właśnie z takimi atakującymi husarzami. E, wiemy rzeczywiście, że nawet świetnie wyszkoleni szwedzcy weterani odmawiali e, otwartej walki przeciwko husarii. To można tutaj powiedzieć z takiej, taką pierwszą ciekawostkę na temat tej niezwykłej formacji. Kolejną taką rzeczą, no, niewątpliwie, które najbardziej rzuca nam się w oczy, są te słynne już skrzydła. I tutaj też do końca ich rola nie jest jasna. Jest wiele mitów na ten temat. Kiedyś uważano, że one powodowały taki gwizd w trakcie szarży, że konie przeciwnika się płoszyły. No ale możemy teraz sobie wyobrazić, że w trakcie bitwy, gdzie strzelały armaty, broń palna, krzyczeli ranni, umierający, no na pewno nikt nie usłyszałby, słuchajcie, jakiegoś gwizdu wykonanego przez takie skrzydła. Zresztą też i odnośnie tych skrzydeł też jest troszeczkę kontrowersji, ponieważ niektórzy badacze uważają, że większość husarzy takich skrzydeł nie miała, że tak naprawdę do bitwy ruszali oni owszem okryci skórami dzikich zwierząt, w dłoniach mieli właśnie te długie kopie z łopoczącymi proporcjami, to tak naprawdę już robiło samo w sobie olbrzymie wrażenie. Wiemy, że przeciwników onieśmielała, przerażała właśnie, przerażał właśnie sam ten wygląd husarzy. Natomiast prawdopodobnie większość husarzy takich skrzydeł za plecami nie miała, a jeżeli już skrzydło się pojawiało, to mogło ono być ewentualnie jedno z lewej strony, ponieważ oczywiście prawa ręka musiała tutaj mieć możliwość wykonywania zamachu. Tutaj właśnie husarz nosił swoją broń. Czy husarze używali tarcz? Z początku istnienia formacji najprawdopodobniej tak. Formacja powstała w XVI wieku. Tutaj zwróćcie uwagę, XV wiek mówi się, że to koniec epoki rycerzy. No ale to też oczywiście nie było tak, że ktoś pstryknął w palce i rycerze zniknęli, a pojawili się husarze. Przez pewien czas husarze prawdopodobnie pojawiali się razem z rycerzami na, na polu walki. Tutaj mówimy o bitwie pod Orszą, rok 1514. Tam prawdopodobnie obok właśnie formacji tych jeszcze średniowiecznych rycerskich pojawili na polu walki się już też i husarze. Słuchajcie, odnośnie tej tarczy, właśnie mówiliśmy, że w XVI wieku te tarcze prawdopodobnie się jeszcze w rękach husarzy pojawiały, później one zniknęły. Mogły to być kaukany, takie tarcze pochodzenia wschodniego, albo też tutaj mamy taką tarczę jazdy. Możemy ją zaprezentować, tak mogła też wyglądać tarcza używana przez husarza, była to tarcza pochodzenia węgierskiego. Husarze potrafili szarżować do kilkunastu razy w ciągu jednej bitwy. Wiemy, że to w roku 1610 w bitwie pod Kuszynem chorągie husarskie szarżowały nawet 10 razy z rzędu. Hmm, oczywiście nie starczało kopii na wszystkie te ataki. Kopia była krucha, e, łamała się często i też wiemy, że była dosyć droga. 
tak naprawdę potrafiła kosztować około 9 zł. To była równowartość miesięcznego żołdu husarza. W kolejnych szarżach oczywiście nasi skrzydlaci wojownicy musieli coś w ręku trzymać, czymś atakować. I tutaj widzimy taką bardzo ciekawą broń. Zwróćcie uwagę, pośród mieczy mamy tutaj jeden miecz szczególny. Czworograniaste ostrze, zakończone tak jakby taką bardzo ostrą igłą, bardzo długie, mogą mieć nawet 1,80 m długości. Słuchajcie, był to koncerz, niezwykle niebezpieczna broń. Po połamaniu kopii husarze wyciągali takie koncerze i trzymając je w wyciągniętej dłoni, tak naprawdę tutaj mogła to być w tym momencie przewaga zasięgu nawet 3 metrów nad przeciwnikiem, szarżowali właśnie w kierunku przeciwników. No Czasami też podobno opierali te koncerze o siodło i w tym momencie cała masa konia skupiała się właśnie i, i, i konia i jeźdźca skupiała się właśnie na ostrzu tego koncerza. Wiemy, że właśnie szarża przy użyciu takiego koncerza potrafiła się zakończyć nawet przebiciem na pierśnika. Niezwykle właśnie podobno skuteczna broń. Słuchajcie, nie tylko, nie tylko koncerze używali husarze, husarze, niektórzy używali też tak zwanych pałaszy, czyli po prostu mieczy, często jednosiecznych. Też taki miecz o długości 90 cm można było trzymać w wyciągniętej ręce i właśnie przeprowadzić całkiem skuteczną szarżę na przeciwnika. Oprócz kopii i koncerza, oczywiście każdy husarz uzbrojony też był w szable. To właśnie taka broń zastąpiła miecze w rękach szlachty polskiej na przełomie XV i XVI wieku. Broń pochodzenia wschodniego, o ile na zachodzie przyjęły się bardziej proste szpady i rapiery, o tyle właśnie nasza szlachta preferowała użycie takiej szabli. Broń niezwykle skuteczna, zakrzywiona głownia, czy w ogóle głownia, czyli ostrze, na końcu zakończona obosiecznym sztychem. Można było wykonywać szablą i cięcia, i pchnięcia. Tutaj widzimy jeszcze osłonę dłoni na rękojeści i też tak zwany paluch, który też chronił oczywiście kciuk tego, który szabli używał. I w końcu też przed nami wyjątkowa głownia szabli Hetmana Jabłonowskiego. Na niej bardzo ciekawy napis. Niemałe ja pod Wiedniem wyczyniała sztuki, będą Jabłonowskich pamiętać prawnuki. Taki właśnie, taka inskrypcja pojawiła się na głowni tej szabli. Rozmawiając o wojsku Jana III Sobieskiego, koncentrujemy się z oczywistych względów na kawalerii, bo oczywiście to husarze byli tą najbardziej rozpoznawalną, elitarną częścią armii. Ale nie można też zapominać, że król Jan był człowiekiem wszechstronnie wykształconym i doceniał również wagę piechoty na polu walki. W młodości odwiedził on kraje zachodnie, gdzie właśnie sztuka rozwoju artylerii oraz broni palnej stała na bardzo wysokim poziomie. Po tym jak został królem, król przeprowadził bardzo ciekawą reformę również w formacji piechoty. Mianowicie wcześniej piechurzy strzelali z reguły jednym szeregiem, taką ciężką różnicę trzeba było oprzeć na pewnej podpórce nazywanej porkietem, z Polska też widelcem i dopiero można było oddać skuteczny strzał. No było to spowodowane wagą tej broni palnej, ponieważ takie muszkiety i różnice potrafiły ważyć nawet do 10 kg. Nie było to oczywiście takie proste jak teraz lekka broń palna, której my obecnie w dzisiejszych czasach używamy. Ale król Jan wymyślił właśnie ciekawą taktykę. Zastąpił mianowicie to strzelanie jednym szeregiem, bo to wyglądało w ten sposób, że żołnierze po oddaniu strzału cofali się na koniec, strzelał kolejny szereg. Tak jak mówiliśmy w przypadku szybko atakującej kawalerii, często ci piechurzy nie mieli czasu na oddanie właśnie kolejnej szarży. No i tutaj Jan III Sobieski wymyślił, że żołnierze mogliby strzelać trzema szeregami naraz. Jak to zrobić? Wyposażył mianowicie piechotę w ciężkie topory, tak zwane berdysze. Bardzo groźna broń i te berdysze miały trzy rodzaje długości trzonka. Najkrótsze miały 110, dłuższe 135, a najdłuższe 155 cm. I żołnierze mogli w tym momencie strzelać trzema szeregami. Jedni klęczeli, drudzy stali pochyleni, a trzeci stali. Trzeci szereg stał wyprostowany. Można było dzięki temu oddać bardzo mocną salwę i od razu atakować przeciwnika właśnie przy użyciu tych ciężkich toporów, tych berdyszy. A tu też trzeba zaznaczyć, że szczególnie żołnierze tureccy bardzo chętnie wdawali się w takie walki wręcz, w odróżnieniu już od piechoty zachodniej, która raczej preferowała tylko walkę strzelecką.
Spotykamy się często z takim poglądem, być może upowszechnianym w jakimś stopniu przez literaturę piękną, że główną wartością armii tureckiej była jej liczebność, że były to takie hordy, które zalewały przeciwnika samym swoim, e, samą swoją liczebnością, rozstrzygały e, starcia militarne. No nic bardziej mylnego. Owszem, armie sułtana były często znacznie liczniejsze niż armie europejskie. Wiemy tutaj, że liczebność armii tureckiej potrafiła dochodzić do 150, nawet 200 tysięcy żołnierzy. To była bardzo duża liczba jak na tamte czasy, ale też i wyszkolenie wielu tureckich żołnierzy stało na bardzo wysokim poziomie. Absolutnie nie możemy powiedzieć, że byli oni słabymi żołnierzami. Armię turecką możemy podzielić na trzy główne formacje. Była to piechota, kawaleria oraz artyleria. Na początek zajmiemy się piechotą, ponieważ to ona budziła największą grozę wśród żołnierzy państw europejskich tego okresu. Byli to słynni Janczarowie. Skąd wzięli się Janczarzy? Jakie były początki tej formacji? Jakie było ich wyszkolenie? Sułtan w swoim rozległym imperium posiadał bardzo wielu poddanych. Wielu z nich było chrześcijanami. I w pewnym momencie władcy państwa tureckiego wprowadzili podatek. Już nie tylko pieniądze, ale również i dzieci. Każda rodzina raz na 7 lat musiała oddać swojego syna, który następnie przechodził mordercze szkolenie wojskowe. Jak wyglądało uzbrojenie Janczarów? Było bardzo różnorodne i zależne od sytuacji. Generalnie podstawową bronią był tzw. jatagan. Broń biała o długości około 70 cm, bardzo skuteczna w walce wręcz. Oprócz tego były to włócznie oraz sztylety. No i przede wszystkim broń strzelecka. Na początku istnienia formacji, to był początek XIV wieku, Janczarze specjalizowali się w używaniu łuków. Tutaj przed nami taki łuk refleksyjny pochodzenia wschodniego, wygląda niepozornie, nie jest zbyt duży, ale potrafił wysyłać strzały podobno nawet na 500 do 600 metrów. Janczarowie byli prawdziwymi, prawdziwymi mistrzami w używaniu takiej właśnie broni. Natomiast w późniejszym czasie łuki zostały zastąpione przez broń palną. Wraz z upowszechnieniem się broni palnej, również oddziały Janczarów zostały uzbrojone w takie właśnie strzelby. Mówi się, że około 60% Janczarów posiadało właśnie taką broń palną. I tak jak i w przypadku innych rodzajów broni, również w tym osiągnęli prawdziwe mistrzostwo. Nie było łatwo prowadzić precyzyjny ostrzał z takiej strzelby. Widzimy, jest duża, ciężka, pozbawiona precyzyjnych narzędzi celowniczych. Ale pomimo tego Janczarzy na wskutek wieloletniego szkolenia potrafili prowadzić naprawdę morderczy ogień, wykorzystując właśnie taką broń. Co ciekawe, strzelba była na tyle ciężka i masywna, że często po oddaniu salwy używano jej do walki jako maczugi. Widzimy masywną kolbę, można właśnie było wykorzystywać ją do zadawania takich bardzo mocnych ciosów. Przekonaliśmy się sami też o wartości oddziałów Janczarów wielokrotnie w naszej historii. Tutaj trzeba nadmienić, że nie tylko wojska Jana III Sobieskiego spotykały tą elitarną piechotę na polu bitwy, ale też i nasz najsłynniejszy rycerz Zawisza Czarny zginął z ręki Janczarów oraz też jeden z naszych królów, słynny Władysław Warneńczyk. W roku 1444 padł właśnie ofiarą piechoty tureckiej w bitwie pod Warną. Opisując turecką armię często skupiamy się na elitarnych jednostkach piechoty oraz doskonałej artylerii, Natomiast zapominamy o tym, że sułtan turecki dysponował również liczną, ba bardzo dobrą kawalerią. Nazywano tureckich kawalerzystów spachisami, dosiadali rosłych koni, przykrytych często elementami pancerza. Uzbrojeni byli w zakrzywioną szablę, włócznie, chronili się natomiast przed pociskami i ciosami okrągłą tarczą nazywaną kaukanem. Również równie często używali łuku jako broni strzeleckiej. Wzorowani byli troszeczkę, można powiedzieć, na rycerstwie europejskim. Była to kawaleria feudalna, spachisi dostawali w dzierżawę od sułtana niewielkie majątki ziemskie, które, którymi zarządzali i w zamian zobowiązani byli do służby wojskowej na rozkaz władcy Imperium Tureckiego.